ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష ఎక్కడైనా రోడ్డు ప్రమాదమైన అస్వస్థ గురి అయిన ఎవరైనా కానీ పురిటి నొప్పులతో బాధపడుతున్నా ఎవరైనా మృత్యువుతో పోరాడుతున్న మనందరికీ గుర్తొచ్చే ఒకే వహ వాహనం వన్ జీరో ఎయిట్ అయితే మనం ఫోన్ చేసిన వెంటనే పదిహేను నిమిషాల్లో పూర్తి సరంజామాతో పేషెంట్ ముందు వాలి వాళ్ళకి ప్రాణం దానం చేసే అపర సంజీవిని వాహనం వన్ జీరో ఎయిట్ అయితే అసలు ఈ పథకానికి రూపకల్పన చేసిన ఒక మహానీయుడు మాత్రం మనం మర్చిపోగలమా అది కూడా జన్మ జన్మలకి ఆయనే అపర భగీరథుడు మేరు మహధీరుడు అలుపెరుగని యోధుడు మన ప్రీతమ నాయకుడు మన రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు దివంగత నేత రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఈ వన్ జీరో ఎయిట్ని ఎంతో ప్రాముఖ్యతతో దగ్గర దగ్గరగా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఆరోగ్యశ్రీ దగ్గర నుంచి వన్ జీరో ఎయిట్ వన్ జీరో ఫోర్ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు అయితే వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని పద్దెనిమిది రాష్ట్రాలు ఈ యొక్క ఆరోగ్యశ్రీ పథకాలని అమల్లో చేశాయంటే అదంతా కూడా మన దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి చలవని మనందరం గుర్తు చేసుకోవాలి ఈరోజు అయితే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు హఠాత్ మరణం తర్వాత వన్ జీరో ఎయిట్ దగ్గర నుంచి వన్ జీరో ఫోర్ అంటే గ్రామాలకి మందులు పంపిణీ చేసే వాహనాలన్నీ కూడా చాలా నిర్వీర్యమైనాయి అది కూడా గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఈ యొక్క వన్ జీరో ఎయిట్కి చంద్రగ్రహణం పట్టి క్రమేపణ క్షీణించిందంటే అది అతిశయక్తి లేదు అయితే ఈ వైఎస్ఆర్ గుర్తుల్ని చెరపాలని లక్ష్యంతో వన్ జీరో ఎయిట్ సేవల్ని ఈ యొక్క గత ప్రభుత్వం ఎంతో దెబ్బతింపు వచ్చింది అయితే ఇందులో ఉన్న సమస్యలు ఏంటి మన మినిస్టర్ గారు కొంచెం తెలుసుకోవాలి అదే ఇక్కడ జరుగుతుంది సిబ్బంది కొరతగా ఉంది సిబ్బందిని మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే రెండు వాహనాల్లో దగ్గర దగ్గరగా ఐదు పైలట్స్ ఉంటారు ఐదుగురు టెక్నీషియన్స్ ఉంటారు కానీ మొన్న నేను ఈ మధ్యనే పెరచెల్ల నుంచి తిరుగుపురం వెళ్తున్న జంక్షన్లో ఒక వ్యక్తి పడిపోతే యాక్సిడెంట్ అయిపోతే అక్కడ ఇమ్మీడియట్గా ఫోన్ చేయగానే ఐదు నిమిషాల్లో అంబులెన్స్ వచ్చింది పేషెంట్కి ప్రథమ చికిత్స నేను ఇచ్చి పంపించడం జరిగింది అంటే ఒక పేషెంట్ని కాపాడాలంటే మనకి దగ్గర దగ్గరగా ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అదే చెప్తున్నాం ఏబిసి అని ఎయిర్వే చాలా ఇంపార్టెంట్ అంతేకాకుండా బ్రీదింగ్ అండ్ సర్కులేషన్ ఇమీడియట్గా ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ ఇవన్నీ చేయాలి అంటే అక్కడ ఒక డాక్టర్ ఉండాలి ఇప్పుడు కనుక మీరు చూసుకుంటే అంబులెన్స్లో టెక్నీషియన్ ఉండరు తర్వాత డాక్టర్ అనేవాళ్ళు సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంబులెన్స్లో లేరు కనుక ఈ స్టాఫ్ని భర్తీ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మరి ముఖ్యంగా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న అంబులెన్స్లు అన్ని రిపేర్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి రిపేర్ స్టేజ్ అంటే అది కూడా మైనర్ రిపేర్ కొన్ని టైర్లు అరిగిపోయిన అంటారు కొంతమంది బ్రేక్స్ బాగోలేదంటారు మరి కొంతమంది ఫోన్ చేస్తే ఇంధనం లేదంటారు పూర్వకాలంలో అయితే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఆన్లైన్లో ఇంధనం డీజిల్ని సప్లై చేసేవాళ్ళు బంక్స్ కానీ ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత పరిస్థితిలో అక్కడ వాళ్ళకి పేమెంట్ సరిగా లేకపోవటం వల్ల వాళ్ళ డీజిల్ అనేది ఇవ్వకుండా జరుగుతుంది మరి ముఖ్యంగా సిలిండర్స్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ అంబులెన్స్లో లేవు సిలిండర్స్ ఉంటే అందులో ఆక్సిజన్ ఉండదు ఆక్సిజన్ లేనిపోతే ఆ పేషెంట్ని ఆ ప్రాణ వాయువు ఇవ్వకపోతే ఎవరైనా యాక్సిడెంట్ పేషెంట్ని మనము ప్రైమరీ సెల్ సెంటర్ నుంచి రిఫరల్ సెంటర్కి తీసుకెళ్లాలంటే కంపల్సరిగా మనకి ఆక్సిజన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఇవ్వలేకపోతే చాలా కష్టం కనుక ఇది కూడా ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ కంపల్సరిగా అంబులెన్స్లో ఉండే విధంగా మనం చూసుకోవాలి మరి ముఖ్యంగా మెడిసిన్స్ ఎవరైనా ఈ సర్కులేషన్ అంటే ఇమ్మీడియట్గా మనం ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ తర్వాత ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్స్ అక్కడ కంపల్సరిగా అంబులెన్స్లో ఉండాలి మొన్న నేను చూసిన అంబులెన్స్లో అయితే ఆక్సిజన్ సిలిండర్ కూడా లేదు కనుక ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ తర్వాత మెడిసిన్స్ అదే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు దగ్గర దగ్గర నూట ఇరవై ఎమర్జెన్సీ డ్రగ్స్ ఉండేవి అవి కాస్త ఇరవై ఏడుకు వచ్చింది సో ఇవన్నీ కూడా మంత్రి గారు కొంచెం గమనించి అవన్నీ సప్లై చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను